నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ హుజూర్ నగర్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సైదు రెడ్డి ఘన విజయం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పద్మావతిపై నలభై వేలకు పైగా ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ విధానాలకు ప్రజలు పట్టం కట్టారని ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్య నవంబర్లోనే మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ప్రకటన అభివృద్ది ఎజెండాతో పనిచేస్తున్న బీజేపీపై ప్రజల విశ్వాసం పెరిగిందన్న ప్రధాని మహారాష్ట హర్యానాల విజయాన్ని వినమ్రతతో స్వీకరిస్తామని వ్యాఖ్య వారణాసి బీజేపీ కార్యకర్తలతో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ బెనారస్ అభివృద్ధికి సూచనలు చేయాలని మోదీ సూచన మహారాష్టలో బీజేపీ శివసేన కూటమికే అధికారం హర్యానాలో హంగ్ అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ ఇక వివరాలు చూస్తే సూర్యాపేట జిల్లాలోని హుజూర్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సానంపూడి సైదిరెడ్డి ఘన విజయం సాధించారు తన సమీప ప్రత్యర్థి అయిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పద్మావతిపై నలభై మూడు పేల రెండు వందల ముప్పై మూడు ఓట్ల ఆధిక్యతతో సైదిరెడ్డి గెలుపొందారు ఈ ఉప ఎన్నికలో మొత్తం రెండు లక్షల రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది పేల ఓట్లు పోలు కాగా అందులో సైదిరెడ్డికి లక్ష పన్నెండు పేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు ఓట్లు పోలయ్యాయి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి యాబై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం ఓట్లు రాగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం ఓట్లు వచ్చాయి స్వతంత్ర అభ్యర్థి మూడవ స్థానంలో నిలిచారు నాలుగవ స్థానంలో నిలిచిన బీజేపీ ఐదవ స్థానంలో ఉన్న టీడీపీ అభ్యర్థులకు డిపాజిట్లు దక్కలేదు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విధానాల పట్ల ప్రజలకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉండడంతో ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించారని హుజూర్ నగర్ నుంచి గెలిచిన సైదిరెడ్డి మీడియాతో వ్యాఖ్యానించారు ప్రతిపక్ష పార్టీలను ప్రజలు విశ్వసించడం లేదని అన్నారు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధించడం పట్ల రాష్ట మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధించడం పట్ల రాష్ట మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాల పట్ల అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతృప్తితో ఉన్నారని అన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసమే ఉప ఎన్నికలో బహిర్గతమైందని తెలిపారు హరిజన గిరిజన బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనార్టీలు అట్టడుగునున్నటువంటి ప్రజానీకం కోసం రైతాంగం కోసం యువత కోసం మహిళల కోసం చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఇదిలా ఉండగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఘన విజయం పట్ల హుజూర్ నగర్ లో పార్టీ కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ లోని టీఆర్ఎస్ భవన్ వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు తెలంగాణ భవన్ కు చేరుకుని పరస్పరం అభినందనలు తెలుపుకున్నారు నృత్యాలతో సందడి చేశారు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో ఘన విజయాన్ని అందించడం ద్వారా ప్రజలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై మరింత బాధ్యత పెట్టారని రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు వ్యాఖ్యానించారు హైదరాబాద్ లోని టీఆర్ఎస్ భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై ప్రతిపకాలు అడ్డగోలుగా విమర్శలు గుప్పించినా ప్రజలు మాత్రం టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థినే గెలిపించారని రాష్ట ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల పట్ల ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉన్నారని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని గెలిపించిన హుజూర్ నగర్ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు అలవోకగా చేసినటువంటి ఓటు అని చెప్పి నేను అనుకోవడం లేదు డెఫినెట్ గా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా చాలా ఆలోచన చేసి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత సుమారు ఒక సంవత్సర కాలం జరుగుతున్న సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నిక ఈ మధ్య చాలా వాదోపవాదాలు చర్చోప చర్చలు అనేకమైనటువంటి నీలాప నిందలు అపోహలు అనుమానాలు అవన్నీ కూడా జరుగుతా ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఈ తీర్పు డెఫినెట్లీ దీంతో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారేది కానీ అధికార మార్పిడి కానీ జరిగేది లేదు కానీ డెఫినెట్గా పనిచేస్తూ పోతున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక టానిక్ లాగా పనిచేస్తుంది మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేయడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది ఒక స్పష్టతను ఇస్తుంది ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు చాలా రకాల దుష్ప్రచారాలు చేసినారు చాలా నీలాప నిందలు చేసినారు కొంత దుర్మార్గమైన ప్రచారం కూడా చేసినారు వ్యక్తిగతమైన నిందలు చేసినారు 
వాటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి మా అభ్యర్థి చౌదరెడ్డి గారిని మంచి మెజారిటీ నలభై మూడు వేల పైచిలకు మెజార్టీ వచ్చినట్టుగా ఫైనల్ చెప్తా ఉన్నారు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓటర్స్ టర్న్ అరౌండ్ అయ్యి కుండా బద్దలు కొట్టినట్టు వారి అభిప్రాయాన్ని చెప్పినారు హుజూర్ నగరు ప్రజలు ఏ ఏ ఆశలతో అయితే ఏ ఏ హోప్స్ పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ ని గెలిపించినారు వంద పర్సెంట్ నేను వెళ్ళినప్పుడే చెప్తామని అనుకున్న సభలో వాళ్ళ ఆశలు నెరవేరుస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ కోరికలు తీరుస్తాం హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలిపారు నవంబర్ నెలలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు మేము ఏమనుకున్నామంటే ఒకసారి ఎన్నిక అయిపోతే ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ కొత్త పరిస్థితులు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ నాయకత్వంలో వెంటనే ఈ డబ్బులు రిలీజ్ కూడా చేసి మన గ్రామ పంచాయతీలు చేసినట్టు అక్కడ కూడా ఒక వన్ మంత్ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని కొత్త చట్టాన్ని పదిహేను రూపంలో అమలు చేసి పట్టణాలు కూడా అద్భుతంగా డెవలప్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో మేము ఉన్నాం సరే అనేక కేసులు కోర్టులో వేసినారు కాబట్టి వాటి కోసం కొంత ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం అనుకున్న దానికి కూడా రెండు నెలలు ఆలస్యమైంది నా ప్రకారం అయితే రెండు నెలల ముందే జరిగిపోవాలి కానీ ఆలస్యమైంది ఇప్పుడు హైకోర్టు పూర్తిగా చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ డివిజన్ బెంచ్ తీర్పిస్తుంది కాబట్టి ఇంకో సింగిల్ బెంచ్ జడ్జి గారి దగ్గర ఇంకా కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి రేపటికి వారు డేట్ పెట్టినారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రేపు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది రేపు క్లారిటీ వచ్చేస్తే ఎల్లుండో అవతల ఎల్లుండో మర్నాడు నోటిఫై చేసేస్తారు ఎలక్షన్ ఈ స్థితిని కూడా ఆల్రెడీ మున్సిపల్ మినిస్టర్ మున్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మాట్లాడినారు వారు ఎప్పుడంటే అప్పుడు మేము ప్రతిపాదన పంపిస్తాం గవర్నమెంట్ కని చెప్పినారు నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో ఎనీ టైం గవర్నమెంట్ కు ప్రతిపాదన వస్తుంది వచ్చిన మరుక్షణమే ఎన్నిక కూడా నోటిఫై చేస్తాం ఇమీడియట్ వెంటనే ఒక్క నిమిషం అండి వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించబడతాయి రాబోయే ఇరవై ఇరవై రెండు నవంబర్ మాసం లోపే డెఫినెట్ గా మున్సిపల్ ఎన్నికలు పూర్తి చేస్తాం పల్లెలలో ఏదైతే పల్లెల ప్రణాళిక అభివృద్ధి చేసినామో థర్టీ డేస్ ది అదే స్ఫూర్తితో పట్టణ ప్రగతి కూడా ప్రణాళిక ఒక నెల పాటు లేదా ఇరవై రోజుల పాటు అప్పుడు కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ సభ్యులు పిలిచి వాళ్ళ ఆలోచన తీసుకుని ఆ ప్రకారంగా చేస్తాం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్రంగా స్పందించారు బస్సు రూట్లను ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఇటీవల చట్టం తెచ్చిందని కేసీఆర్ అన్నారు ఆర్టీసీ సొంత బస్సుల కంటే అద్దెకు తీసుకున్న బస్సుల నిర్వహణ తక్కువ ఉందని తెలిపారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఎన్నో చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ సిబ్బంది సమ్మెకు దిగడం విచారకరమన్నారు అరవై ఏడు శాతం కార్మికుల జీతాలు పెంచినటువంటి చరిత్ర ఉన్నదా పెంచిన రావాలన్నా ఏమైనా అబద్ధమా నిజం కాదా ఆ ప్రకారం నేను దాకా వీళ్ళ జీతాలు రాలేదా ఇంత పెంచిన తర్వాత సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ శాలరీ విత్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్లాన్ లో ఐటీ చేసిన తర్వాత ఇంకా మేము కొంచెం మా కోరికలు కోరుతాం అర్థం ఉంటుందా తర్వాత ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ కలుపుంది కలుపుతారండి నాకు అర్థం కాదు ఎవరు పడితే వాడితే గవర్నమెంట్ కలుపు గవర్నమెంట్ కలుపుతారు అంటే ఈజీ ఎవరిని మోసం చేస్తే నాకు అర్థం కాదు ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి యాభై ఏడు కార్పొరేషన్లని నేను కలుపుతాను మరి నీతో ఎలా వాడు దారి పెడితే మిగతా వాడు దారి పెట్టి ఏం చెప్పాలా రోడ్ల ఇష్టమైన మాట్లాడేనా రోడ్ల మీద పడి ఎటు పెడతాడు గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది పద్ధతి ఉంటుంది పనిచేసే విధానం ఉంటుంది మిగతా యాభై ఏడు కార్పొరేషన్లు మమ్మల్ని కలిపిన వాళ్ళు దరఖాస్తు పెట్టి అప్లై చేయాలా ఇవే కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తాయి మరి ఆర్టీసీని కలిపి మీ ఇంకో కలపం అని చెప్పి అప్లై సమాధానం చెప్పాలా అయినా ఆర్టీసీని గవర్నమెంట్ కలపనే ఒక అసంబద్ధమైనటువంటి అసంభవమైనటువంటి అర్ధరహితమైనటువంటి ఒక తెలివి తక్కువ వీరి నినాదం పట్టుకో అది నినాదం అనండి నాకు అర్థం కాదు సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ శాలరీ హైక్ మీకు విత్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం కోరికలండి నాకు అర్థం కాదు ఇంకేం డిమాండ్లు ఉంటాయి ఏం తమాషనా మహారాష్ట అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ శివసేన కూటమి స్పష్టమైన మెజారిటీ సాధించగా హర్యానాలో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది మహారాష్టలోని రెండు వందల ఎనబై ఎనిమిది అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీ శివసేన కూటమికి నూట స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ కూటమికి తొంభై స్థానాలు 
ఇతరులకు ఇరవై తొమ్మిది స్థానాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి తాజా సమాచారం ప్రకారం మహారాష్టలో రెండు స్థానాలలో ఫలితాలు ప్రకటించగా బీజేపీకి డెబ్బై శివసేనకు నలభై సీట్లు లభించాయి ఎన్సీపీ నలభై కాంగ్రెస్ ఇరవై స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి మిగిలిన సీట్లను ఇతరులు దక్కించుకున్నారు హర్యానాలోని తొంభై అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీకి నలభై కాంగ్రెస్ కు ముప్పై ఒకటి జనత హర్యానాలోని తొంభై అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీకి నలభై కాంగ్రెస్ కు ముప్పై ఒకటి జననాయక్ జనతా పార్టీకి పది సీట్లు లభించగా ఇతరులు తొమ్మిది స్థానాల్లో విజయం సాధించారు బీజేపీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అయిన నలభై ఆరుకు కొద్ది దూరంలో నిలిచిపోయింది అయితే ఇతరులు జననాయక్ జనతా పార్టీ మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది మహారాష్ట హర్యానా ఎన్నికలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా పదిహేడు రాష్ట్రాల్లోని యాబై ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానాలకు కూడా ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి మహారాష్టలోని సతారా బీహార్లోని సమస్తిపూర్ లోక్సభకు కూడా ఉప ఎన్నిక నిర్వహించారు ఈ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు పది అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఫలితాలు వెలువడ్డాయి ఇందులో బీజేపీ ఆర్జేడీ పార్టీలు రెండేసీ స్థానాలను గెలుచుకున్నాయి టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ సిపిఎం ఎంఐఎం ఒక్కొక్క స్థానాల్లో గెలుపొందాయి మరో స్థానంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం సాధించాడు మహారాష్ట అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ శివసేన కూటమికి పూర్తి మెజారిటీ లభించడం హర్యానాలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించడంతో బీజేపీ ఢిల్లీలోని పార్టీ కార్యాలయంలో విజయోత్సవ సభ నిర్వహించింది వందలాది మంది కార్యకర్తలు పాల్గొన్న ఈ సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షా ప్రసంగించారు పార్టీ కార్యాధ్యకుడు జేపీ నడ్డా కేంద్ర మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్ నితిన్ గడ్కరీ తదితరులు పాల్గొన్నారు అమిత్ షా మాట్లాడుతూ మహారాష్టలో బీజేపీ శివసేన కూటమిపై ప్రజలు విశ్వాసం ప్రకటించారన్నారు హర్యానాలో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిందన్నారు ఈ రెండు రాష్టాల్లో పార్టీని గెలిపించినందుకు ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का विस्तार होना तय है मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षित होना भी तय है आज देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विजय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ దీపావళి కన్నా ముందుగానే మహారాష్ట హర్యానా ప్రజలు బీజేపీకి విజయోత్సవ కానుక అందించారని పేర్కొన్నారు వరుసగా రెండవసారి అధికారంలోకి రావడం బీజేపీపై ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసానికి తార్కాణమని అన్నారు ప్రజలు అందించిన విజయాన్ని వినమ్రతతో స్వీకరించి దేశాభివృద్దికి కృషి చేస్తామని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు पहला अनुभव मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ दो सीटों का बहुमत मिला था उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने उनकी टीम ने पांच वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की ईमानदारी के साथ 
राज्य के विकास के लिए जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे और उसका महाराष्ट्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ता प्रातिध्य वह वाराणसी निजर्ग बीजेपी कार्यकर्त तो वीडियो काफरे द्वारा मुच्छा वाराणसी निजर्गा अभिवृद्धि की सूचन चया प्रधानमंत्री कार्यकर्त को वाराणसी समस्या तन दृष्टि की तेवाल सूची कार्यकर्त समस्या सूचन प्रधान नरेंद्र मोदी सावधान वि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधर प्रणाम प्रधानमंत्री जी पिछले पांच साल में हमने देखा है बनारस में विकास के अनगिनत कार्य हुए हैं बिजली से लेकर पानी तक सड़क से लेकर स्वच्छता तक तमाम कार्य हुए हैं आदरणीय प्रधान सभा जी को साधर चरण स्पर्श फॉरेंसिक कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रकाश पर दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं ये मैं नहीं बना रहा हूं ये काम हम में से कोई नहीं कर सकता ये काम तो खुद काशी विश्वनाथ बाबा कर रहे हैं जी बाबा की कृपा से हो रहा है हम कौन होते करने वाले ये सब भोले बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है और आपने मुझे देव दिवाली पर निमंत्रण दिया मैं आपका आभारी हूं मेरी तो कोशिश रहती है जितनी ज्यादा बार आपके बीच आ सकूं आता रहूं मैं देखता हूं आने वाले दिनों में आना तो होगा ही होगा साथियों आप सब तो बनारस की गलियों के गवाह हैं इन गलियों की अपनी खूबसूरती है उनका अपना महत्व है काशी की गलियां ये काशी की आन बान शान है लेकिन आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए इन गलियों से गुजरने में कई बार मुश्किल हो जाती थी महिला रक्षण कोसम जंट नगर प्रत्येक शी टीम्स ऐदव वार्षिकोत्सव शिल्पकला वेद राष्ट्र होंमंत्र महम्मद अली राष्ट्र व्याप्त षी टीम्स अप्लीकेशन रिमोट कंट्रोल द्वारा प्रारंभ रूप ब्रोचर आविष्क जरिए उत्तम सेवल कास्टेबुक अवार्ड बहुक होंमंत्री महम्मद अली मालात महिला संक्षेम कोसम मुख्यमंत्री केसीआर अनेक पथका प्रारंभ स्वाति लक्रा प्रत्येक निघ विभाग महिम विश्वास फेसबुक इतर साजिक मध्यम वे अचित व्याख्य and are confidently walking into our sheet team's offices 
డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా షీ టీమ్స్ పనిచేస్తున్నాయన్నారు మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆలోచనల మేరకు షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు జరిగిందన్నారు చాలా విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి వారు రూపకల్పన చేసి ఒక దిశానిర్దేశం చేసిన తర్వాత దాన్ని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నా మన రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారులందరూ వేదిక మీద ఉన్నా అనేక మంది డీజీపీ గారితో సహా మరి అనేక మందితో వివిధ స్థాయిలో కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఉంది రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ షీ టీమ్స్ ఏర్పాటుతో పోకిరీల బెడద తగ్గిందన్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రాన్ని సమస్యలు లేని పట్టణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నట్లు రాష్ట అబ్కారీ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు మహబూబ్ నగర్ లో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాల పురోగతిని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోస్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రతి వార్డుకు జిల్లా స్థాయి అధికారిని నియమించి పారిశుద్ధ్యం రోడ్ల మరమ్మతులు కరెంటు తదితర సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు నిరంతరంగా కొనసాగేటువంటి ప్రక్రియ ఇది ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వార్డుకు ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉండి ఒక శానిటేషనే కాకు ఆ వార్డులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్యను కూడా మున్సిపాలిటీకి సంబంధం లేనటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా రేషన్ కార్డు కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు ఇంకేదైనా వచ్చినా కూడా ఆ వార్డు ఆఫీసర్ వాటిని సేకరించి సంబంధిత శాఖలకు పంపించి అవన్నీ కూడా టౌన్లో అమలయ్యేటట్టు చేయాలని చెప్పి మున్సిపాలిటీ అంటే పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రాష్ట్ర అన్ని మున్సిపాలిటీలకు ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు చేయాలని చెప్పని మరి మేము కార్యక్రమాన్ని చేస్తా ఉన్నాం రహదారుల జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావచ్చు షీ టాయిలెట్స్ కొత్తగా వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసి ప్రతి వార్డుకు వాహనం కొని ఇంటింటికి వ్యక్తి సేకరించి చెత్తను సేకరించి పోయేటట్లు నలభై తొమ్మిది వాళ్ళు నలభై తొమ్మిది వెహికల్ పెట్టడం మిగతా ట్రాక్టర్స్ అన్ని కూడా కమర్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో డైరెక్ట్ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేయడం ఇలాంటి జబ్బులు కూడా ఖచ్చితంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మలేరియా కానీ డెంగ్యూ కానీ అవన్నీ దోమల వల్ల వస్తూ ఉన్నాయి ఇంటి పక్కల పరిసర ప్రాంతాలు శుభ్రంగా లేనందువల్లనే వస్తూ ఉన్నాయి వాటిని అవేర్నెస్ చేసి పట్టణ ప్రాంతాల్లో అన్నిటి నీట్గా చేయడం 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన కృషి కళ్యాణ్ యోజన ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలపై ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో ఎంపిక చేసిన గ్రామాల రైతులకు అవగాహన కల్పించారు ఆవులు గేదెలకు కృత్రిమ గర్భధారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను వివరించారు ఈ అవగాహన సదస్సులో తెలంగాణ పశుగణాభివృద్ది చైర్మన్ రాజేశ్వరరావు సంబంధిత శాఖ అధికారులు రైతులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రాజేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ పశువుల పునరుత్పత్తికి చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉందన్నారు పశువుల కృత్రిమ గర్భధారణకు అధికారులు గోపాలమిత్ర కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని సూచించారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ తర్వాత టిఎస్ఎల్ఏ ద్వారా ఇంప్లిమెంటేషన్ అదేవిధంగా ఎన్ఎల్ ఎస్ వంటి డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఒక గ్రామం లోపల ఉన్నటువంటి పశువులు దాదాపు ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు అన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమేషన్ ద్వారా మరి వారి యొక్క బ్రీడును డెవలప్ చేసేందుకు ఒక పథకము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కనుక మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది రైతులకు ఏ విధంగా మోటివేట్ చేయాలి ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్తో లాభం జరుగుతుంది అనేది మోటివేషన్ కొరకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది కనుక మరి తప్పనిసరి గ్రామం లోపల ఉన్నటువంటి ఒక పశువుల యొక్క మంచి సంత చూస్తే మరి పాలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయితే ఆ యొక్క రైతుకు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కలిసి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రము లోపల సక్సెస్ చేసి భారతదేశం లోపలనే తెలంగాణ రాష్ట్రము అగ్రగామిగా తీసేందుకు మా వంతుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం నిధుల కోసం కటకటలాడే చిన్న వ్యాపారులు స్వయం ఉపాధి యూనిట్లు ప్రారంభించే వారికి ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకం ఎంతో ప్రయోజనకారిగా ఉంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో ఈ పథకం ద్వారా లబ్దిదారులు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు పూచికత్తు లేకుండా అతి తక్కువ వడ్డీకి బ్యాంకులు రుణాలు అందజేస్తున్నాయి గతంలో అధిక వడ్డీకి తెచ్చిన అప్పులు తీర్చలేక ఇబ్బంది పడేవారికి ముద్ర యోజన ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉందని చిరు వ్యాపారులు అంటున్నారు చిన్న హోటల్ కిరాణా దుకాణం వంటి వ్యాపారాలు చేసేవారికి ముద్రా యోజన పథకం ద్వారా ఎంతో లబ్ది చేకూరుతోందని గ్రామీణ వికాస బ్యాంకు మేనేజర్ కృష్ణ తెలిపారు ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన కింద చిరు వ్యాపారస్తుల నుంచి పెద్ద వ్యాపారస్తు దాకా రుణాలు తీసుకు పొందుతారు ఇది తక్కువ వడ్డీతోటి కడతారు కాబట్టి వీళ్ళకి అందరికీ ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది మీ మా దగ్గర ఉన్న మా దగ్గర మేము మా బ్రాంచ్ నుంచే కాక ఇతర బ్రాంచ్లు కూడా ఈ ముద్రా యోజన పథకంలో లోన్స్ ఇస్తుంటాయి దుమ్ముగూడెం చర్ల నర్సాపూర్ బ్రాంచెస్ కూడా ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ముద్రా లోన్ ఏర్పాటు చేశాక ముద్రా యోజన ద్వారా బ్యాంకులు అందజేసే సహకారంతో చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నామని లబ్దిదారులు తెలిపారు మెరుగుపడ్డాం మేము మాది లక్ష్మీనారాయణ దుమ్ముడు మండలం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ ఏపీజీబీ ద్వారా మేము యాభై వేలు లోన్ తీసుకున్నాము ముద్రా లోన్ తీసుకున్నాము తీసుకున్న దానితో మేము అభివృద్ధి చెందుతున్నాము లక్ష్మీనారాయణ కేంద్ర గవర్నమెంట్ యాభై వేల రూపాయలు ముద్రా లోన్ ఇచ్చింది ఈ లోన్ తీసుకోవడం వల్ల నేను బయట నుంచి వేరే రుణాలు తీసుకోకుండా తక్కువ వడ్డీతో ఈ రుణం వల్ల నేను వ్యాపారం మంచిగా సాగించుకుంటున్నాను అన్ని విధాలుగా బాగుంది నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి నేను దుమ్మడ మండలం లక్ష్మీ గ్రామం గ్రామంలో నివసిస్తున్నాను గవర్నమెంట్ వారి ముద్రా లోన్ తీసుకున్నాం మేము ఇంతకుముందు మేము లోన్లో తీసుకోక ముందు వ్యాపారం బాగా ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం ఇప్పుడు తీసుకోవడం వల్ల చాలా కొద్దిగా ఇబ్బంది వారు ఇది తీసుకోవడం వలన లోన్లుగా వడ్డీలు కట్ట కట్ల కట్టలేకపోయే వాళ్ళం ఇప్పుడు తీసుకోవడం వలన ఇబ్బంది లేకుండా మంచిగా వ్యాపారం చేయగలుగుతున్నాము దానిలో ఈ స్కీమ్ వచ్చేసి మా అందరికీ మంచిగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి మా కాంక్ష అధిక జనాభాతో సతమతమవుతున్న పట్టణాల రూపురేఖలను మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అమృత్ పథకం సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీకి వరంగా మారింది పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ఈ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేస్తుంది సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మాణాన్ని అమృత్ పథకం కింద చేపట్టారు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో మూడు వందల ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర సిద్దిపేట పట్టణంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ నిర్మిస్తున్నారు మొదటి దశలో తొంభై ఒక్క కిలోమీటర్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసి సెవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కు పట్టణంలోని పది వార్డుల ఇళ్లను అనుసంధానం చేస్తారు రెండవ దశలో నూట కిలోమీటర్లు మూడో దశలో 
Indonesia பட்டனால சுந்தரிகரணக்கு தோடு பட்துந்தனி ச்தானிக்குலு பேர் கொண்டு நார் கேந்தர பிரபுத்தும் சித்தி பேட்ட பட்டனாமுக்கு அம்ருத்து பட்டகம் கிந்த UGD மஞ்சுரு காவன்சினம் ஜர்கின்தேதி இட்டி பதகம் ராஸ்ட பிரபுத்தும் குட அமலு பர்ச்சடம்லோ மனா பிரியதமா நேத அரிஸ்ராவுகாரு பாத்ரா इट्टी पतकमु सिधिपेड पट्नमुकु 324 किलोमेटरलो गानु दादापगा वका 180 किलोमेटरलो पूर्थि गाविंची मुदेट्टी विड़तलो दादापगा 91 किलोमेटरलो गानु 91 किलोमेटर पूर्थि गाविंची अंदुलो मुट्रिवेड़तेगा स् इस कुन्नत टाइप थे दो मले बैठ देगा नहीं इकड़ा मुर्गी नीटी कारों वालों को नहीं उन्नत दम जरग दूं काबटी इट्टी विषय ने चिद्दी पेट प्रजलो गमन इंची त्वरा का तमा आउट सर्विस कनेक्शन सो यूजिट के कनेक्शन तीस को वाल चिंदिका कोर्ट चुना मु मिगता रोंडो विरता गुड़ा ओका दादा बो का थ्री फोर मंथ्स ராஷ்டம்லோ விஜ்ரும் மின்சினா டெங்கி ஜ்வராலோ நிவாரணுக்கு பிரபுத்தும் செய்பட்டின செரியலைப்பை தெலங்கன ஹாய்கோட்டு மரோசாரி ஆகரம் வேக்தன் சேசிந்தே ஜனம் சனிபோத்து நா ச்பந்தின்சட்லேதன்டு பிரபுத்தும் பை நின்ன ஆகரம் வேக்தன் சேசின உன்னதன் யாயிஸ்தானம் வைத்திய சன்சாலக்குலு ரமேஷ் ரெட்டி பிவராஸ் பத்ரி சூபர் இன்டெண்டன்ட சென்கர் ஹாதரையார் இ சந்தர்பங்க பிரபுத்தம் தீச்குன்ன செரியலனு விவரின்சார் தேனிபை ஹாய் கோட் அசந்திருப்தி வேக்தன் சேசிந்தே டெங்கி நிவாரணுக்கு தீச்குன்ன செரியலு அந்தந்த மாத்ரங்கானே डेंगीनी निवारिंच लेक पोते प्रुतिल कुटुम्बालकु याभे लक्षल रूपायलु परिहारंग चिल्लिंच आलानी व्याक्या निंचिंदे प्रजल संक्षेमं चूडालसिन बाध्यता अधिकारुल देननी स्पस्टन चेसिंदे क्षेत्र स्थायलो परिस्तिति बागुंटे अधि इतरह पनिकेना अनी निलदी सिंदे, सामान्युलकु समस्यल वस्ते, न्यायस्थानम चूस्तु वूर कोधनी स्पस्टन चेसिंदे. मरोकसार मुख्याम सालतो वार्तल मुगिद्ध, नमस्कार. हुजूर नगरलो टीयारे सभ्यर्ती सैधिरेटि घनविजियम TRS प्रभुत्त विधान अलकु प्रजलु पट्टं कट्टे अरणी मुख्यमद्री व्याख्या नवंबर लोने मुन्सपल एन्निकलु निर्वहिस्तामनी प्रकटना अभिवरुद्धी एजेंडातो पनिचेस्तुन बीजेपी पै प्रजल विश्वासं पेरिगिंदन्न प्रधानी बेनारस अभिवरुद्धिकी सूचनलु चेयालनी मोधी सूचन महाराष्टलो बीजेपी सिवसेन कूटमिके अधिकारम हर्यानलो हंग अतिपेद्ध पाट्टीगा बीजेपी 